ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഓപ്പൺ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം കുർത്തിയുടെയൊക്കെ ബാലൻസ് വരുന്ന തുണികളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടാവും നമുക്ക് വീട്ടിൽ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ തയ്ക്കുന്ന തുണികളുടെയൊക്കെ മിച്ചം നമുക്ക് എന്തായാലും വീട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു കോട്ടൺ തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ബേബി ഡേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗവും കൂടെ ആണ് കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തുണി കൊണ്ടുള്ള ഡയപ്പേഴ്സ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹീറ്റ് റാഷസ് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാൽ മീറ്റർ തുണിയോളം മതിയാവും കാരണം അര മീറ്റർ നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഡയപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടണോട് ഒന്ന് അമർത്താനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത് ഇവിടെ ഞാൻ തുണി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീളം പതിമൂന്നും അതുപോലെ വീതി എട്ടുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പീസ് തുണി ഇതുപോലത്തേത് നമുക്ക് എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നടുക്കൂടെ മടക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക താഴേക്ക് അഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ന്യൂ ബോൺ ബേബിയുടെ ഏകദേശം ഒരു വലിപ്പമാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ എത്രയാണോ അത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടുന്ന് നമുക്കൊരു നാലിഞ്ച് എടുത്തു കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ കിട്ടും ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും തയ്ക്കാനും കണ്ടോ ഇത്രയും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മുകളിൽ കുറച്ചൊരു ആർച്ച് പോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് വെക്കാനായിട്ട് കണ്ട അകത്ത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ ഒരു തുണിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കമ്പിളി തുണി പോലത്തേത് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല കാണിക്കും പഞ്ഞി വെക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ട പഞ്ഞി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ചുരുണ്ട് കൂടി പലയിടത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും പിന്നെ അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ വേണം ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വീതിയും എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഒരു ഒൻപതരയാണ് ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വീതി നാലിഞ്ചുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് പീസ് അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ തയ്ച്ച് തുണിയിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് താഴെ വരെ തയ്ച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗവും നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് താഴേക്ക് തയ്ക്കാം കണ്ടോ തുണിയിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകൾ വശം വേണമെങ്കിലും തയ്ച്ചെടുക്കാം എന്നാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചുറ്റും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് അടുത്ത പീസ് നമുക്ക് നല്ല വശം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചുറ്റും നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മുകൾ ഭാഗം മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു വശം ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് ചേർത്ത് തയ്ച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിത് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഒരു കാലിഞ്ച് വീതിയിൽ നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റിച്ചാണ് അരികവശത്ത് ഫുള്ള് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നല്ല ചുളിവുകളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇടഭാഗത്തെല്ലാം നമ്മൾ കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ മുകൾ ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് തയ്ച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പീസ് വെട്ട് ചേർത്ത് തയ്ക്കുകയാണ് ഒരു വശം നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വശവും കൂടെ നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുത്താലേ അകവശമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ തയ്ച്ചിരിക്കുന്ന പീസിൻ്റെ പുറത്തൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ യോജിച്ച് നിൽക്കും അകത്തെ
അപ്പോൾ ഒന്ന് വീതി കുറച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും തയ്ച്ചെടുക്കാം എന്താ ഇതുപോലെ തുമ്പും കൂടെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് പീസ് ബെൽറ്റ് കടത്താനുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് നീളവും രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതിയിലും രണ്ട് പീസ് വേണം നടുക്കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അരുക് വശവും നമുക്കൊരു ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം തയ്ച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മൾ അടിപൊളി ഡയപ്പർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബെൽറ്റിൻ്റെ വീതി നീളവും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ട് വശവും വളരെ നീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പല വലിപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗമാണിത് പിന്നെ അകത്ത് പീസ് നിങ്ങൾക്ക് വയ്ക്കാനുള്ള തുണി കട്ടിയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തുണി വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണെങ്കിൽ മടക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നമുക്കത് പിന്നീട് ഓരോ യൂസ് കഴിയുമ്പോഴും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ തുണി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഡയപ്പേഴ്സ് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നനഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞിന് മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ വള്ളി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മുറുക്കം കിട്ടാനും അത് പെട്ടെന്ന് പോവുകയില്ല പക്ഷേ സ്റ്റിക്കർ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓരി ഒട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുറുക്കം പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്റ്റിക്കർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ച് വെക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വള്ളി വെച്ച് കെട്ടിയാലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അടുത്തത് അടുത്ത നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ഫ്രണ്ട്സ